只会依靠别人的懦夫萧炎比起来，你还算有点血性。给你一次加入白帮的机会，我会好好重用你的。呸！你也配？能让老子幸福的，只有萧炎。白酒，这萧炎还真是个人才，才进内院半年，就建起盘门这样的势力。听说萧炎与韩贤炼药术比拼胜利之后。白城便对他有些忌惮，后来是柳晴派人和他接触了一下，白城才又猖狂起来的。萧炎和柳晴也有冲突，也不算吧。萧炎与柳飞倒是有些过节，那女人的小心眼儿，你又不是不知道。<笑>这倒是有好戏看了。那萧炎实力隐藏颇深，白帮跟他斗，未必有好果子吃。吴昊这家伙根本不是白城的对手，干嘛那么冲动？白城毕竟是六星斗灵，吴昊跟他差距太大了。起来呀！加油呀！哼，九星大斗师也想挑战，不自量力。加油！加油！到这时，要用晋级之法拼命了。让我来吧。那你小心点。哎，怎么，盘门无人了不成？竟要一个女子上来？萧炎人呢？这种时候都不见踪影，莫不是怕了？对付你，还不用萧炎哥哥出手。太好了，太好了，师兄学姐终于能出门恶气了。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，寒门的人都这么狂妄吗？啊狂妄自然是有狂妄的本钱。白城学长若是看不过瘾，我陪你玩便是。与女孩子动手，未免有些掉份儿了。哎哎，师哥回来了！师哥回来了！师哥，好戏要开场。萧炎哥哥，白城他们欺人太甚。阿泰都告诉我了，接下来交给我吧。这也太过分了吧！你有错，太过分了，得教训一下。是。不到半月就斗灵了，难怪会直接和白城对上。不过他与白城之间还有六星差距呢。我相信他能赢。啊！不知为何，我也看好萧炎。吴昊对你发起的挑战，我接下了。这一天我倒是等了许久。以前恩怨一并了吧。难怪这次更嚣张，原来进阶了。你要自取其辱，休怪我全力而为了。娘，白学长
，废话一如既往多。学长，热身结束了。哼，萧炎这家伙还真留有手段，这斗气不简单。这次白城的确是踢到铁板了，说不定强榜排名都要拱手让人。玄中池的萧炎哥哥，才更可怕。萧炎这家伙，怎么近身搏斗比手握黑尺还强啊？问题，应该就出在那把黑尺上。加油！加油！加油！好小子，全都是小瞧了你。你难道还正视过我？嗯。无论如何，都必须打败这个家伙。这是白帮动手的报酬之一。小子，今天我让你。
有来无回。青龙一下子增幅出这么强的力，真的不要这样！这回我们要来了，太丢脸了！太丢脸了！我怎么跟你们说啊？胜者亡，败者寇。真正到了生死战斗，没人会管战斗的过程，结局才是最重要的。白城学长说得好，既然如此，这五品龙力丹自炼制出来，还未试过效果，就拿你试试。五品丹药，你可真舍得呀！白城学长都舍得吃丹药，我身为炼药师也不能失了面子，是不是？啊、不愧是五品丹药，效力竟然如此恐怖！白城学长。该我了。白学长的丹药效力似乎并不如龙力丹药。啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这口气倒是不小。焦炎，招定胜负吧！啊！八旗，八旗，卷土明玄。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲了，简直太天真了！小子，到极限了吧？抱歉了，白学长，你那强宝作死，我得帮你做。漂亮！攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在强榜上的排名。萧炎哥哥，没事吧？走吧。不
知又是哪位学长想要来挑战，还请指教。山帮帮主霸枪柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴，内院中能胜过他的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的烈山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸罢了。我们之间也是间接有些过节。哥，不是叫你待在上面。哥，人家无聊嘛。哼，妮子，你先上去，恐怕此事不能善了。柳帮主，当初的事，是非曲直，清者自清。而萧炎哥哥并无半点不是。不要以为在内院中实力颇强，便傲气十足。若你真要不分青红皂白强出头，我萧薰儿，接下便是。其实你不训斥的，还有你，萧炎，别以为打败了白城便能得意，你不过就是个依靠丹药之力的废物罢了。菲儿，哥，我又没说错。够了。不要以为仗着有柳晴撑腰，便可肆意妄为。这一巴掌是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳飞这次脸都大了。这巴掌扇的真帅气。你你你竟敢打我！你这个坏女人，我要宰了你！飞儿，冷静。这位同学，未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。兄，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂那个坏女人的脸。今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，是林修牙，他可是狼牙的老大。林修牙和柳晴谁更强？那还用说，肯定是林修牙喽。林修牙，是他。实乃巾帼不让须眉，解气。抱歉，这妮子性子就是这样。无妨，这便是学妹的个性嘛。萧炎学弟，上次走得太过匆忙，还未跟你道声谢。若不是你出手，恐怕我们几个都没法活着回来。林学长言重了，林修雅竟然和这小子关系不一般。柳晴，我看今日便算了吧。是啊，你不会也想挑战萧炎吧？他可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。
。趁人之危的事，我不屑为之。女孩子之间的争吵，我不会介入。但菲儿也不能白白挨打。一个月后的强榜大赛，若是遇见，你便施展全力吧。到时，自然奉陪。林修雅学长，刚才多谢三位学长学姐帮学弟解围。萧炎老弟，别怪我们多事便好。我到现在还看不清你们真正的实力，这一届的新人果真是卧虎藏龙。学长过奖了，听刚才柳晴的意思，我也能参加强榜大赛了。定是因为萧炎哥哥击败了白城的缘故。没错。白城原本排在强榜第三十四位，现在这个位置属于萧炎兄弟，你自然有资格参加强榜大赛。三十四，距离前十还差得远。哼，莫不是你还看不上这三十四的排名？好家伙，果然是初生牛犊不怕虎啊！虽然这个排名不算靠前，可在天才云集的内院中已经足够优秀，强榜里每提升一个名次。绝非易事。<笑>虽然难，可是每上升一个名次，得到的好处可是更加丰富。哦，什么好处？先别想着好处，想必很快就有你头疼的。嗯